estão na linha amarela, geral voltando de ré, até civil, até civil voltando de ré. Era por volta das 6 horas da manhã, quando quatro bandidos tentaram roubar uma moto neste acesso à linha amarela, em bom sucesso na zona norte do Rio. Nesse vídeo vamos conhecer a história da construção da linha amarela, a destruição da Praça do Pedágio pela Prefeitura, os bairros e comunidades que a via atravessa, além da escalada da violência na rodovia. A linha amarela, denominada oficialmente como Avenida Carlos de Lacerda, é uma via expressa da cidade do Rio de Janeiro, que liga Jacarepaguá à Ilha do Fundão. Sua construção ganhou um impulso com os engarrafamentos na Zona Sul, na Zona Norte e na Avenida Brasil. Faz parte do projeto das linhas policromáticas, elaborado pelo urbanista Constantinos Doxiades. Sobre esse projeto, explicamos nesse vídeo sobre a linha vermelha. Apesar de ter sido idealizada na década de 1960, a linha amarela só começou a sair do papel em dezembro de 1994, na primeira gestão de César Maia como prefeito após muita resistência de proprietários e inquilinos de imóveis, que tiveram de ser desapropriados e demolidos. A linha amarela dá continuidade a uma longa tradição, constituindo-se hoje na maior obra de intervenção urbana em curso na América Latina. As obras para a construção da via duraram quase três anos e foram divididas em três lotes. Lote 1, Avenida Ayrton Senna, Jacarepaguá, Gardenia Azul, a Avenida Jeremário Dantas, na Freguesia. Lote 2, Avenida Jeremário Dantas, na Freguesia, a Rua Pernambuco, em Encantado. E Lote 3, Rua Pernambuco, em Encantado, a Avenida Novo Rio, em Bom Sucesso. O Lote 2 foi o mais trabalhoso, porque os engenheiros precisavam perfurar o maciço da Serra dos Pretos Forros. Esse maciço está no túnel da Covanca, que tem extensão de 2.187 metros em cada sentido. Além desse, conta com mais dois túneis menores, o túnel geólogo Enzo Totti e o túnel engenheiro Enaldo Cravo Peixoto, e um túnel quadrado chamado Túnel da Suíça Carioca. A Via Expressa foi inaugurada em 1997, e um grande problema logo apareceu, os engarrafamentos na chegada ao trecho onde era o início da antiga Avenida Novo Rio, que era mais estreita em relação à parte nova da linha amarela. Isso obrigou o então prefeito Luiz Paulo Conde a determinar o alargamento do viaduto Sampaio Correia e, posteriormente, da Avenida Bento Ribeiro Dantas, entre o viaduto e a Ilha do Fundão. A avenida corta os seguintes bairros, Jacarepaguá, Gardenia Azul, Cidade de Deus, Freguesia, Pechincha, Água Santa, Encantado, Engenho de Dentro, Abolição, Del Castilho, Pilares, Inhaúma, Higienópolis, Bom Sucesso, Manguinhos, Maré e Cidade Universitária, Ilha do Fundão. As favelas que ficam em seu entorno são Cidade de Deus, Favelão, Morro do 18, Fernão Cadim, Favela do Rato, Favela da Guarda, IAPI de Del Castilho, Coreia de Del Castilho, Favela de Higienópolis, Morro do Amorim, Vila do João, Vila dos Pinheiros, Morro do Timbal e Baixa do Sapateiro. Foi a primeira via urbana do Brasil a possuir praça de pedágio, que fica situada no bairro de Água Santa, próximo ao túnel da Covanca. Em dezembro de 2018, o prefeito Marcelo Crivella suspendeu a cobrança do pedágio na linha amarela, mas a concessionária Lanza retornou a cobrança no dia seguinte. 
Em 2019, o prefeito mandou destruir a Praça do Pedágio. As máquinas da prefeitura chegaram à noite e começaram a demolição, ainda com os funcionários da concessionária trabalhando. E em seguida, anunciou o fim da concessão da Lanza, em uma edição extra do Diário Oficial. Em setembro de 2020, o STJ autorizou a prefeitura a retomar a administração da rodovia. De acordo com o um levantamento, 80% dos acidentes fatais na via ocorrem com motos, sendo que 65% dessas vítimas foram atingidas por linha de pipa. O motorista morreu depois de ser atingido por uma linha chilena. Isso aconteceu na linha amarela, perto de Água Santa, na zona norte do Rio. Em 28 de janeiro de 2014, um caminhão derrubou uma passarela que passa sobre a via, próximo à saída 4A, deixando quatro mortos e quatro feridos. Dentre algumas consequências da construção da linha amarela, podemos citar o crescimento da Barra da Tijuca e recreio dos Bandeirantes, devido à maior facilidade de acesso à região. Aumento expressivo da interligação entre as regiões da cidade, havendo maior facilidade de se acessar bairros como Água Santa, que não eram próximos de grandes vias. Ligação através de uma saída do Estádio Olímpico Newton Santos, o Engenhão. Engarrafamentos quilométricos nas vias no entorno da linha amarela, devido à popularização da via. E, assim como a linha vermelha, o crescimento dos ataques aos motoristas. Seu objetivo era dar mobilidade e fluidez no trânsito, facilitando a vida do carioca. Mas a via expressa tem sido palco de uma crescente onda de violência, que afeta diariamente a vida dos motoristas. Assaltos, arrastões e tiroteios tornaram-se eventos comuns, transformando o trajeto, por vezes, em um verdadeiro pesadelo para alguns motoristas que precisam utilizá-la. O trânsito continua interditado na linha amarela no Rio, onde duas pessoas morreram numa troca de tiros entre bandidos e polícia agora de manhã. Chega um ônibus e sai um ônibus o tempo inteiro, esse é um dos acessos à linha amarela, quando os criminosos vão reagir, ó, as mulheres já saem correndo lá em cima, o policial já atirando, a gente vê os brilhos dos disparos, eles fogem os criminosos dentro do carro, esse coletivo do alto da imagem também é atingido. E no Rio, um tiroteio numa das principais avenidas da cidade apavorou os motoristas, Marcos Sardoc. Em amarela fechada, 7 horas da manhã. Tiroteio. Agentes da Polícia Federal e Militar entram no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. O tiroteio começa e leva pânico a quem passava na região. No ônibus lotado, passageiros que seguiam para o trabalho não sabiam o que fazer. Tiroteio aqui agora na Maré, começou agora. Saída 6 da linha amarela, quando puder mostrar, vamos lá. Impressionante, como é que o bandido chega? Pois é, Tina, a saída 6 da linha amarela está é, sendo ali um, um local, um dos locais escolhidos pelos criminosos que toda hora tem assalto. Se você se lembrar, Tina, na sexta-feira passada teve aquela operação na maré. Ao longo dos anos, as cenas de terror evidenciam um perigo constante que ronda os usuários da linha amarela. A situação é agravada pela presença de favelas próximas, como o visto anteriormente, onde o tráfico de drogas e o confronto entre membros de facções rivais são comuns. A escalada da violência na linha amarela é um reflexo da crise de segurança pública que assola o Rio de Janeiro. A necessidade de medidas eficazes para garantir a segurança dos cidadãos é urgente, e a história dessa via expressa serve como alerta para a gravidade da situação. E aqui vai um agradecimento especial aos membros do canal, Ana Maria Rodrigues e André Queiroz. Se você é apaixonado pela história do Rio de Janeiro e gosta das histórias que contamos, você pode ter acesso exclusivo a conteúdos que só os membros do canal podem aproveitar. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você em mais Memória Carioca.